In New York, zeiden ze, is the sky the limit. Een gebouw kon hier niet hoog genoeg zijn. Hoger was beter. De wolkenkrabber was het symbool van Amerika's economische voorspoed... en natuurlijk van de eeuwige behoefte van de New Yorkers om hoger op te komen. Ook ik geloof dit tot 11 september. Connie, ik ga je onderbreken. We gaan even naar Max Westerman. Ik kom zo bij terug. Sorry, Connie. Max Westerman. Ah, Max, zeg het maar. Ik hoor Max niet. Jullie wel in de regie? Het is ingestort. Uh, dat zijn de berichten van beneden uit Manhattan dat één van de gebouwen van het World Trade Center uh, waarschijnlijk onder de, rava, onder de schade is bezweken en is ingestort. Het WTC bezocht ik met enige regelmaat. Voor verhalen over de gigantische airconditioning. This side of the refrigeration plant is for floors 1 through 59. This side is for floors 59 through 110. De supersnelle liften en de glazenwassers. Ook zij waren een symbool. Zij hadden letterlijk het hoogste bereikt. Dus ik like over hier. Het is mijn beste job. Ik hoop dat ik hier retire van hier. <laughs> maar met het verdwijnen van het WTC is ook het rotsvaste geloof dat New Yorkers hebben in hun hoogbouw gaan wankelen. Men hoeft even niet zo nodig meer hogerop. Is de limit bereikt? Het is even voor half twee smiddags, oftewel bijna half acht in Nederland. Hilversum wacht. Voor een kruisgesprek ben ik op weg naar mijn eigen skyline op het dak van het Amerikaanse televisiestation CBS. Al tien jaar doe ik vanaf hier verslag van de gebeurtenissen in Amerika. En ik zal het niet ontkennen, ik ben best wel een beetje trots dat ik als correspondent vanaf deze plek en met dit uitzicht het nieuws mag brengen. De cameraploeg staat klaar en ik, ik ben zelfs na talloze live gesprekken en stand-ups nog steeds een beetje zenuwachtig. Als ik mijn tekst nog maar weet. Nou, alles hangt nu al van het Amerikaanse congres. De New Yorkse skyline is altijd in beweging. Iets te veel zelfs. Achter mij zijn ze een wolkenkrabber aan het bouwen die zo'n 20 verdiepingen hoger wordt dan mijn dak. Daar gaat mijn uitzicht. Mijn sky heeft dus wel een limit. Het World Trade Center was mooi in zijn lelijkheid. Glinsterende status symbolen voor dat goede oude Amerikaanse kapitalisme. En dat wist Osama Bin Laden ook. Maar New York is meer dan het WTC alleen. Er is nog een status symbool. Hij is opnieuw New Yorks hoogste wolkenkrabber. In plaats van staal uit de jaren 70 wordt de skyline weer beheerst door 70 jaar oud cement. Vergeleken met het WTC is het Empire State Building een museumstuk. Net als die Elvis die smiddags in de lobby zingt. As you can see, this is 1930 electrical work. De antieke meterkast draait over uren sinds 11 september. Alle televisieantennes die eens op de Twin Towers stonden, zijn nu verhuisd naar het Empire State Building. With the tragedy of 9/11, everybody is over here, and then there's a lot more TV stations, a lot more radio stations, and we don't have enough power. Maar ondanks het stroomtekort hebben ze hier met één belangrijke traditie nog niet gebroken. S'avonds wordt het Empire State Building in steeds weer andere kleuren verlicht. Ik zit hier op de 72ste etage en ik ga nu even het raam uit. Op honderden meters boven de grond werken Andrew en Ronald. Nu wassen zij New Yorks hoogste ramen. How are you doing? How are you doing, buddy? You coming out? Max Westerman, nice Andrew. to meet you. Nice to meet you. Don't mind my hands. How many windows way. have you done so far today? Uh, probably about. Anywhere between 40 and 50. The Grammar Boys swear they are diva. The Grammar Boys have it all under control. As a window washer, this is the most prestigious job in the field, right? Yeah. In Manhattan, yeah. Sure. Definitely. I mean, the Chrysler Building is almost as big. Not big enough. Almost, but not high. big enough. No. no. <laughs> this is it right now. Right. I mean, 
Yeah. You know, I mean, we have film crews come from the Discovery, from China, from Japan. So you're a star? Uh, in my own right. What do people say when you tell them you're a window washer? If people think window washing, you think of a guy on the corner with a bucket, you know, cleaning your car windshield, you know what mm -hmm. I'm saying? I mean, it's, it's totally different. Yeah. I mean, it's, it's a union job. Yeah, you, you, you get a nice pay each week, and you get benefits, so. I want to know how much it pays. Uh, well. And, or it's different with the years. Well, it depends with your, your work and stuff like that. I mean, you have some window cleaners in Manhattan making 100000 or better. Really? Yes. That's, wow. Yeah, $100,000 a year? Yes, better. Ja, de heren worden goed betaald. Het geld komt zelfs gewoon uit de lucht vallen, van het bezoekersdek. For the glass, it was not really dangerous. A kopeka. It's Russian money. It's yeah. Russian money. So yeah. a, a it's Russian tourist came here and threw it's, that it's money. It says Russia. So a Russian, even the Russians are throwing money yeah, on the everybody. Empire State Building. You find anything down here. It'll go right through you if you're in the street. What's the craziest thing that has happened here? Well, uh, they do have people try to commit suicide on the building. You they know? do? Yeah, they yeah. do jump off. You know, you have people come here, you know, but security and everything is pretty good. They get them down and stuff, but you do have people try to make attempts here, you know? I they guess. They do make it, some, some of them. Some yeah. of them do. You see that splatter? 21 year old kid, he had a fight with his girlfriend. He made it. Oh, yeah. Usually they don't make it, but he made it. He was dressed as a pi uh, pirate, right? Yeah, he was dressed up in an outfit. As a pirate? Yes. As a pirate. Jeez. Maar sinds 11 september is zoiets wel heel erg moeilijk. De beveiliging is flink toegenomen. Er komt niemand zomaar meer het gebouw binnen. Ik loop met Andrew en Ronald naar de andere kant. De kant van Ground Zero. When they flew into the World Trade Center, did you see it happening from here? Yeah, yeah. we watched it. We watched it. We watched it. the side of the building on uh, the 22nd floor. And I looked up and they said he's going to hit the building and then he crashed into it. I said, what an idiot. He didn't see the building. Then I saw the other one come around the Statue of Liberty and hit it. And I was like, we got to go. We can't stay here. You seriously thought... Thought we were next. We yeah. were next. Yeah. It was only 10 feet above this building. The first yeah. plane went right over this building, came down, went right into the trade center. So you were looking in the sky and thinking there, yep. there might be more yep. heading this way. Absolutely. Exactly. En Roo en Ronald moeten weer verder. Er wachten nog zo'n 6.500 ramen op ze. Ik doe even een kleine veiligheidsinspectie. Dit is de nooduitgang. Dus hier kun je via de trap 72 etages omlaag. Lijkt me een beetje smal voor de duizenden mensen die hierboven werken. Maar ja, niet aan denken, gewoon verder omhoog. Ik ga langs bij mijn oude kennis en tevens oudste inwoner van het gebouw, Jack Broad. Hij had het uitzicht op het World Trade Center. What did you think of the World Trade Center? Well, uh, architecturally it wasn't much, you know. It, looked it like, wasn't much? It looked like two shoeboxes on the end. Hij zit liever in een echt juweeltje. De diamantair is verzot op zijn Empire State Building. Hij trok hier al in toen het metselwerk nog nat was in 1931. These are some of the gold items that we sell. Jack zag hoe het Empire State Building werd opgebouwd en besloot direct, daar moet ik in. In één jaar bouwden ze dit jukkel en stonden er 102 verdiepingen. Het Empire kreeg ook een vliegtuig te verwerken in 1945. Het was een verdwaalde bommenwerper. It hit right up there. Okay. It went right straight in. And one engine went all the way through the building and came out on the south side of the building and landed on a building on 33rd Street. Mm -hmm. And one engine hit an elevator cable and the elevator fell from the 79th floor. And six people were killed on that elevator. First, uh, they thought to the Japanese were bombing us. Really? But, but as it turned out, it was just an accident. Jack is 93, maar hij heeft zijn huurcontract net nog maar eens met 10 jaar verlengd. So how much longer will you keep coming to the Empire State Building to work? Well, I'm going to work till they plant me. Till they plant you. <laughs> now nobody, I own the company so nobody can fire me. <laughs> and I enjoy working. Jack is een echte New Yorker. Werken tot je erbij neervalt. En al die jaren zwoegen hebben een beloning opgeleverd. Een gedenkplaatje. In recognition of your continuous tenancy since 1931. En je grote affection voor de Empire State Building. Ik really have affection voor het. Ik laat Jack en zijn herinneringen achter. 
Hij moet weer nodig aan het werk en ik moet verder naar boven. Ik ontmoet Jurian Twet, die het bezoekersdek runt. Je doet de lift ook, hè, Jurian? Ja, ik doe alles. Maakt niet uit. Voordat we ons bij de toeristen voegen, gaan we eerst nog hoger, naar de 102e etage. Waar de toeristen niet mogen gaan, hè? En daarvoor stappen we in werelds hoogste handbediende lift. Ik mag ook even spelen. Oké, we gaan stappen. We gaan stappen. Nu ben je te Kan je het ook? Nee, je kan niet. Ga vliegen naar de bottom. Naar de very bottom. Oh, oké. Nu ga ik het De hoogste verdieping waar je kunt gaan. Ja, de hoogste verdieping waar je kunt gaan. Nog een metaal gebouw. Dit kleine kamertje was ooit bedoeld als aankomsthal voor passagiers van de Zeppelins. De luchtschepen zouden aanmeren aan de antenne van het gebouw. Leuk bedacht, maar op 300 meter waait het een beetje te hard voor ballonnen, dus dat ging niet door. Je kunt er nu trouwen, maar veel ruimte voor gasten is er niet, dus laat die maar achter. 16 etages lager op het bezoekersdek. Het is er nog drukker nu je niet meer terecht kunt op het WTC. De inkomsten van de toeristen zijn nu bijna net zo hoog als die van al die kantoren eronder. Ja, en als, als we door blijven gaan zoals we nu door gaan, dan kunnen we inderdaad nummer één worden in het gebouw. Wordt dus dan zijn de toeristen nog belangrijker dan ja. de huurders ja. op al die verdiepingen hieronder. Ja. Ja. Net zoals het gebouw heeft ook Juriaan een bijzondere geschiedenis. Tot 11 september vorig jaar had hij precies dezelfde baan in het World Trade Center. Twee dagen later rinkelde de telefoon. Twee dagen nadat het World Trade Center was ingestort, belden ze jou al of je ja. zin had om hier te komen weer. Ja, ja maar ze waren wel heel tactisch. Het was een e-mail en het stond echt zo van, I don't know if you've already thought about your future. En ja. terrible what happened, bla bla. Maar het, het was wel ja, meteen een, min of meer een aanbod zelfs. Van, we hebben echt interesse om je hier gelijk aan te nemen. Jurian mist zijn oude stek. Dit is een groot gebouw, dit is hoog, maar dit is niet... Zo groot als dat complex was. Dat hè? was een stad op zich. Oh, dat was een stad in een stad. En het was Had meer mensen, meer dan, mensen dan, in, dan er in steden Nederland, zijn. In Nederland. Ja, ja, precies. Ja, ja, veel groter. Er wordt nu druk gepraat over wat daar op die plek terecht moet komen. Wat vind jij zelf dat? Nee, ik, zou het liefst, ik zou het liefst inderdaad iets zien wat minstens zo hoog is als ja? de Twin Towers. Absoluut. En dan zou je daar ook weer graag willen werken? Nou, misschien wel, dat weet ik niet. Ik ben op weg naar misschien wel New Yorks vreemdste wolkenkrabben. In een achterbuurt van Brooklyn bouwt een kunstenaar aan zijn eigen luchtkasteel. Een eerste blik doet het ergens te vermoeden. Het bouwsel is nog lang niet af, maar op uitnodiging van de bedenker mag ik een kijkje nemen. Hi Arthur, I'm Max. Nice to meet you. First you have to sign before you come in. Eerst even tekenen dat ik niemand aansprakelijk stel als me iets overkomt daarbinnen. No one's ever been hurt in your building, not. No one. Okay, but just in case. The dog won't bother you. Go ahead. Maar die waakhond is wel de minste van mijn zorgen. Arthur Woods optrekt je blijkt één grote bouwval. De kunstschilder ruimt nog een beetje op, maar ook dat stelt mij niet gerust. So, uh, any directions or? No, just Holding put one hand here. here and walk on this plank in the center. Don't put too much weight on the handrail. Don't put too much weight on the railing. Okay. Always look down at where you're going over to here. Het gebouw is Arthur's levenswerk. Are we almost there yet? No, we're just about halfway, right here. Only halfway. De 71-jarige kunstenaar is al 22 jaar aan het zagen en timmer aan zijn paleisje. Ik zie niet meer dan een krot met gaten in alle muren en vloeren, maar Arthur is duidelijk een visionair. Hij ziet vooral de positieve eigenschappen. Now see, there's only three steps here. The steps are getting higher and higher. Ik begin ook steeds beter te begrijpen waarom ik een verklaring moest tekenen. Mr. Woods, I think the tower is moving. That's okay, it's supposed to. Okay. We're there? No. Not. <laughs> One more floor. Two. Oh, two more. <laughs> And it's still safe here? Yes. Has part. this been like checked by the uh, city government whether it's... This has withstood a hurricane with a force of 85 miles an hour. When buildings in the neighborhood have collapsed. 
Hij kocht het pandje voor 2000 dollar. Maar nu hij er een ware wolkenkrabben van heeft gemaakt, schat Arthur de waarde wel op anderhalf miljoen. Ook al zijn er dan geen ramen, nauwelijks muren of kamers. The things you do for your TV for my, for a living. <laughs> Tja, je moet er wat voor over hebben. Arthur vermaakt zich prima. Ik vraag me nog steeds af waar ik aan ben begonnen. This is the top. Ik heb geloof ik toch een beetje hoogtevrees. Maar Arthur voelt zich zo vrij als een vogel. Why did you want to build something this high? Well, I don't consider it high. I just like it. I like the view up here. Look at it. What makes your building unique? Each floor and each area is almost completely different. And uh, when you do that, you get many angles and, and many different views. So the building is not boring. It's... Unlike many other skyscrapers. Yes. We begin aan de afdaling. Arthur wil me laten zien hoe zijn wolkenkrabber er straks moet uitzien. En ik moet toegeven, de toren mag dan misschien een uit de kluiten gewassen boomhut zijn. Op papier is de hersenschim van Arthur een waar architectonisch hoogstandje. This is a sculpture that goes on the top, which is made from a Westland Seeking helicopter. Oh. The helicopter is changed by, by putting a tail on the back, like a whale, hmm. to change it into a sculpture which I saw in a dream. Here are the new staircases for your house, right? That's right, and this is the one you came up. Okay, doesn't look like the one. Well, it, it does underneath the plank. The plank was up here. Okay, right. it's an incredibly ambitious project. A lot of work. Actually, How many more years before you're going to be done? Well, it depends. If I get funding, very quickly. If I don't get funding, not so quick. And Arthur has nog meer note op zijn zang. Hij wil het WTC ook wel herbouwen. This way. De maquette is er al. This is a scale model of a proposed skyscraper that I designed. This is the height of the World Trade Center in relationship to the same scale. So your skyscraper would be how many times the size of the World Trade Center? Six. Six times. Six times, yes. Oftewel een gebouw van ruim twee kilometer hoog. Voor Arthur heeft zelfs de sky geen limit. En hij heeft met zo'n beetje alles rekening gehouden. Zo zijn er geen ruimtevretende liften aan de binnenkant. Er zijn ten tracks in een spiral band. Running around the building all the way to the top. Het enige wat ik nog mis is de lampenkap. Maar ja, ik ben dan ook duidelijk geen visionair. Fantasie of niet, diverse architecten kwamen al kijken naar Arthur Woods luchtkasteel. Voor hem geldt waar een idee is, is een gebouw. Ik weet niet, maar ik voel me toch wat veiliger op het bezoekersdek van het Empire State Building. Er is in New York maar één man machtig genoeg om de skyline eigenhandig te kunnen beïnvloeden. De stad staat vol met zijn gebouw en je kunt ze makkelijk herkennen, want hij plakt er altijd in grote letters zijn eigen naam op. Vastgoedmagnaat Donald Trump. Good morning. Hello, nice to see you. Nice to see you. Max Westerman, RTL Television. Trump geeft me 10 minuten van zijn tijd om te filosoferen over de vraag of de wolkenkrabber nog wel een toekomst heeft na 11 september. But there does seem to be a lot of rethinking of skyscrapers and some are even uh, predicting the death of the skyscraper. Well, there'll never be the death of the skyscraper. The skyscraper is the great American institution which is now in Asia, which is now in Europe and all over. But, and there's no building that can compare to the skyscraper. You can't do a 50-story building that looks as good as a 110-story building that's well designed. It just doesn't happen that way. Maar sinds de aanslagen is de vraag naar superhoge gebouwen ingestort. Welcome to Trump Tower. En ook Trump, Mr. Skyscraper himself, hoeft niet meer zo nodig de hoogste te zijn. At this moment in time, the tall skyscraper will probably not work. Um, now, as days go by, the Empire State Building is so fantastic and these great buildings are so fantastic. Uh, and the, the, um, the lesson, or whatever you want to call it, really fades from the past. But I think it's still too soon to go to that height. Trump laat zich graag zien met jonge en vooral mooie vrouwen. Zijn laatste acquisitie is een Kroatisch fotomodel dat reclameposters voor zijn casino siert. Volgens critici zijn die opzichtige vrouwen al even kenmerkend voor Trumps ego als zijn glanzende gebouwen. Some people say that skyscrapers are just statements to the egos of their owners and don't make much economic sense. 
Well, they make great economic sense during the right period of time. I mean, I've always gotten more money for apartments that are high up in the air to this day than I do for apartments that are on the third floor or the fourth floor. So that really has nothing to do with ego. That has to do with economics. The fact is that people will pay more money to live high than they will to live at the lower levels of a building. Architectuurcritici vinden Trumps gebouwen bombastisch. Volgehangen met gouden versiersels, dicht getegeld met marmer en afgemaakt met brons. Maar volgens Trump zit de schoonheid van zijn skyscrapers hem ergens anders in, in de hoogte. En uiteindelijk zal de liefde voor hoogte het weer winnen van de angst voor terreur. Great architecture is great architecture, but I've always found that in terms of architecture, height also creates beauty. A great building that's 100 stories tall is a more beautiful building than a great building that's that's 50 stories tall. It just, height is a beautiful thing. Now, we're in a very tricky time, but height is a beautiful thing. It will never die, it will always be with us. De New Yorkse skyline verandert voortdurend, maar er is één ding dat altijd hetzelfde blijft. En dat zijn de watertorens bovenop die wolkenkrabbers. Ze vallen niet altijd op, maar staan overal. In ieder geval op ieder gebouw hoger dan zes etages. Met andere woorden, bijna ieder gebouw in Manhattan. Ze moeten ervoor zorgen dat ook in hoge gebouwen de waterdruk op peil blijft. En ze zien er al anderhalve eeuw hetzelfde uit. In het begin verstopten de architecten het liefst. Maar tegenwoordig vindt men dat die torens wel wat hebben. Er worden zelfs tentoonstellingen over georganiseerd. Ik ga langs bij de firma Rosenbach, een familiebedrijf dat al vier generaties lang de New Yorkse skyline van deze torens voorziet. Hier, daar is een tank die klaar is om uit te gaan. Ik zie geen tank. Natuurlijk brengen we het in stukken. Dit is een tank. Ja. Yes. De handleiding voor het bouwen van zo'n tank is De handleiding voor het bouwen van zo'n tank is simpel en al ruim 100 jaar hetzelfde, net als het materiaal. Waarom wood? Wat is uh, excellent material in New York City to uh, fight the elements? The uh, lumber, which is a nominal three inch thick, is equivalent to 24 inches of concrete. And it keeps the water cool on a hot summer day. In de fabriek wordt het voorwerk verricht. Maar de torens worden pas echt in elkaar gezet bovenop het dak. Geen baan voor mensen met hoogtevrees. Mijn kantoor krijgt ook een nieuwe watertoren. Can I give you a hand? Would you trust me to do anything? No, no, so far right now you could do what you do best. <laughs> Just like watch and talk. I see those water towers on, on, on top of other towers. It looks real scary. We tell ourselves that uh, we are New York finest. Maar de jongens weten toch nog een klusje voor me te vinden. Wait, they're pretty heavy, huh? Yeah. Then you turn it around. Yeah. One hand down, low. Okay, one lower. One hand higher. One higher. Yeah. Okay. And then. Hey, that's heavy stuff. De torens worden in één dag neergezet. Een paar plankjes, ijzeren riempjes eromheen, 100.000 liter water erin, een dakje bovenop en klaar is Kees. Sommigen vinden dat New York zonder World Trade Center eruit ziet als elke andere stad met veel wolkenkrabbers. Ik ben het er niet mee eens, maar al zou het zo zijn, dan nog vind ik dat het er weinig toe doet. De skyline is een mooie verpakking, maar wat New York zo bijzonder maakt zijn de ambities en energie van haar bewoners. De wolkenkrabbers zijn daarvan slechts een symbool, maar uiteindelijk draait alles om de mensen die erin werken en wonen. I'm in a New York state of mind.